And today is another different day ng maaral po natin. Uh, welcome everyone again. And before po tayo magsimula, ay hilingin po natin si Pastor Iris to lead us in our opening prayer. And tayo po ay manalangin. Let us pray, Almighty and Everlasting uh, God, we thank you Lord for this day. That once again, and dito po kami sa pangalawang araw ng webinar na ito ng United Methodist Women. And we pray their Father na inyo pong i-bless ang aming speaker today and even us na mga participants na maging open po kami, makalearn po kami sa mga marami pa pong lessons na maibabahagi ng speaker namin ngayon. Salamat po sa mabuting internet connection and harinawa Lord God na lahat ng ito ay sa iyong kapurihan. All this we pray in Jesus name. Amen. Amen. Yung ating uh, memory kahapon <laughs> of our mm -hmm. session one. Uh, Kahapon po ay tayo ay nag gender and sexuality 101. So parang ano po siya no? Basic yeah. and very comprehensive na lecture from our dear Framer Framer Christelia. Mm -hmm. And ayun naman po ay nasa psychological aspect po ng gender ang ating pag-uusapan at ipakilala ko sa inyo si Dr. Tessa um Meron siyang master's degree in counseling with high distinction from St. Scholastica's College. I love, I love this college, no? And it's in the program for PhD in counseling psychology at De La Salle University. Ang ating kapatid na Tessa, ang ating speaker ay registered guidance counselor with previous counseling and therapy clients from various developmental stages. At nag-train siya sa mga teachers at school administrator, administrators at saka LGU sa counseling program development ng eskwilahan. Kasama ang career ng family and child protection. Dr. Tessa, salamat ng marami sa iyong pag-unlock ng second time. There will be a third time and a fourth time. <laughs> Salamat po. And let, dear friends, let us enjoy. Let us enjoy this session as we had it yesterday. Yes. Thank you. Thank yeah. you very much for the kind introduction. So ma magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta naman kayo ngayon? Okay lang po. Nasa maayos ba kayong kalagayan? You can try to relax yourselves. Upo lang kayo dyan ng maayos. Mm -mm. Mm -mm. Yan. So na, na surprise ba kayo ng ulan kaninang umaga? Yes. Yeah. <laughs> Sobrang lakas po ng ulan, no? Sige po. Ang ating, actually, wala akong, wala akong specific title for this one. But mm -hmm. I know this is about gender and gusto nyo malaman about emotions. Yes. Okay. So, and psycholo anything psychological about gender. So, nung tinitingnan ko yung, yung topic ko, sabi ko, wow, ang, ang lawak nito, no? So, where do I start? Sige, tingnan natin kung uh, saan na mararatay natin. I hope I can I can give justice to the introduction. Uh, let me let me share my screen now. Mm -mm. Sige, tingnan natin. Just feel free to chat or siguro um mag mag-raise hand kayo if you have some questions. Okay. So, let me start. Um these are the objectives that I wish to I wish to accomplish for today. So to provide an overview of on the facts of gender, its psychological impact on the emotional and mental development of a younger person, to understand and appreciate our bodies as women and men, to understand the inequality between men and women and learn opportunities to make meaningful changes and acceptance in our lives and relationships to affirm ourselves as created in God's image and appreciate our well-being according to the purpose of God. So I simply just uh, place there gender education, equipping ourselves for humanitarian work. 
So yeah. I know I know that gender is a multi multi level topic. No, meron tayong tinatawag na gender sensitivity 101, gender and sexuality 101. So napakalawak nitong usaping gender, but let's proceed from my perspective. And this is a psychological pers perspective and it can also be developmental. Mm -hmm. And I know we have we have teachers here, so you can share your inputs as well sa mga, mga uh, experiences nyo sa, sa pagpapalaki ng mga bata, how they, they express themselves, okay, in school, at home, okay. So it's equipping ourselves for humanitarian work because I'd like to, to highlight as early as now, no, that the researches that I have read, uh, um, in, uh, about gender, it's not really very, um, they're not definite just yet, no? Ibig sabihin, hindi sure kung alam mo na yung nature, nurture na usapan, no? So, uh, it's not even cultural. They cannot say for sure that gender is cultural. They cannot say for sure that gender is inherited, okay? That ito yung certain characteristics only for men, ito lang ang for women. Walang ganon. It's not black and white. So what I would like to highlight is inclusivity and um, there will always be individual differences. That's why respect should be utmost. Yan ang, yan ang hindi mawawala sa usaping gender. Okay, so inclusivity, individual differences, and respect. So, okay, let's proceed without further ado. I have the short story of gender. So, bakit ko pinili na umpisahan sa isang short story? It's because kung hindi ko gagawin ganito, I might get lost in the details. The, the story of gender is a very, very long story. So, if I begin with the short story, later I will deal with the details. Pero kahit mawala tayo sa details, alam nyo ano yung anchor natin. So, ito yung short story natin. So, there are many lens, lenses to use when viewing gender. Ano yung mga lenses na ito? Ito yung mga tinatawag na theories, approaches, mga explanation kung bakit nagkakaroon ng gender differences, and so on. Of course, sex and gender do not mean the same thing. And I will have some um, vocabulary for you in a short while. There are biological, psychological, and cognitive theories of gender. So kung ano yung pana, uh, papanigan nyo dyan, um, it's all up to you. But like, you know, like what they always say, pag sinabi mong theory, um, they stand for one thing. But sometimes, and most of the time pala, they cannot answer for everything. So, maaaring okay sa iyo ang biological theory, pero may mga hindi nasasagot ang biological theory. So, may kita mo yun sa psychological theory. And in the same way, marami ding hindi nasasagot ang psychological theory. So, you will look at cognitive theories, but at the same time, kulang siya in terms of biology and psychology. Now, any of these theories would allow us to see individuals differently and uniquely. So from inception, okay, nung pagkagawa pa lang sa bata hanggang adulthood, individuals undergo changes through maturation and socialization. Pag sinabi mo maturation, ito yung pagmamature ng brain cells, okay, pagmamature ng mga organs, be it sexual organs or what, whatever. Um, the way an individual feels, perceives, and behaves are shaped by all of these factors, okay? So, pag once na lumabas na sa mundong ito ang bata, okay, nakakahalubido na niya ang parents niya, ang kapitbahay niya, ang kapatid niya, teacher niya, lahat yan nakakapag-shape na sa personality ng bata. So, naapektuhan na yung kanya mga innate, yung mga natatanging, kumbaga, minana niya sa mga magulang niya or naandun na since birth. Naapektuhan yan. And it shapes and it shapes the child in, in ways that, you know, hindi natin, pwede hindi natin may imagine. Okay. The way an individual feels, perceives, and behaves are shaped by all of these factors. Biological factors, psychological factors, societal factors, and spiritual factors. 
when people stick to any certain way of being, stereotypes are formed. So, kapag inisip mo, ang mga lalaki, um, dapat sila strong. Dapat malalaki yung katawan nila. Dapat sila ang provider. These are stereotypes. If you do not see, or if you fail to see, that men can be not like that. They can be effeminate. They they cannot, sometimes they are not able to provide for their families. Kung hindi mo makikita yung mga lalaki as that, then nagkakaroon na ng stereotypes sa isip mo. Now question, are stereotypes good or bad? What do you think? You can answer. Case to yeah? Case-to-case basis po. Sige nga. Uh, try natin. Kailan good ang stereotype? Doc, pwede yes. bang malaman ang pwede bang malaman ang definition natin ng stereotype? Stereotype. Okay. Uh-huh. Ang stereotype, meron ka lang hulma. Okay? Ito yung hulma para sa isang lalaki. Kailangan siya ay um, kailangan siya malaki ang katawan niya, kailangan nakakapag-provide siya sa family niya, kailangan strong siya. Yan ang stereotype. Yung mga uh-huh. mga hulma mo sa isang sa isang tao. Pag babae naman, kailangan I think na discuss niya yesterday ay yung mga babae, ang stereotype nila um kailangan mali- maliit ang katawan, yung mga ganyan, kailangan soft spoken. Okay, yun ang mga stereotypes. Yung mga naiisip mong kailangan uh, mga ayon na na um, behaviors ng isang tao. So, eto ba yung mga stereotypes? Are these good? or bad. For for example, pag tiningnan ko, pag sinabi ko, ang stereotype ko sa lalaki, dapat malaki ang katawan nila, dapat strong sila, dapat good provider sila. Good ba 'yon or bad? Anyone? No right or wrong answers, don't be afraid. Yes, Jovely, nag-raise po ng hand. Si okay. Oh, yes po. Yes. I think po ang pag uh, pag, in, pag tayo ay naging stereotype sa pagkilala sa katauhan ng isang babae o lalaki. Kinukulong na po natin sila sa isang box na kung saan kapag ito po ang ginagawa natin o ito yung pagkilala natin sa mga lalaki o babae. Kumbaga, binibigyan natin ng limitation. So hindi para sa akin hindi maganda na ito ay dapat natin yung ginagawa o hindi dapat natin dito matingnan. Mm-hmm. Yung isang babae o lalaki ay ganito lang dapat. Kung hindi, it's beyond. Kasi po, di ba, hindi natin malilimitahan kung ano yung kayang gawin ng babae o kayang gawin ng lalaki. Usually yan kapag sa mga lalaki, itong trabaho na to para sa lalaki, itong oh, trabaho uh. na to para sa lalaki. So parang sa mga babae, kaya din naman nilang gawin yan. So it's beyond gender mm-hmm. na kung kaya, na dapat hindi natin nililimitahan yung kayang gawin ng babae or lalaki para care po. So, ano, yes. yung, ano man yung kayang gawin ng lalaki, possible na kaya din ng babae. So, yun po yung para sa akin. Okay, salamat. Meron pa bang iba na gustong magsalita about stereotypes? Ano ang tingin sa stereotypes? Good ba yan or bad ba yan? Parang ano, ah, na-sweep na ni Jovely. Ah. Ayon ba kayo doon? Agree ba kayo? Hello? <laughs> yes. <laughs> okay, sige. So, nag-warm up pa lang sila. Okay lang yan. Okay, so stereotypes and resulting issues affect the individual psychologically. Tama si Jovely, no? Parang binabox natin sila with our stereotypes. And actually, as you will see later, um, stereotypes, just like what I mentioned in the second to the last bullet here, they form the basis of many gender issues. So, pag hinukulong natin yung mga pagtingin natin ng, sa isang tao, nagiging uh, basis siya ng mga raming gender issues. Just a funny story from way back. Meron akong meron akong na witness na usapan, magkapatid. Okay. Si uh, pangalanan na lang natin si A at si B. Okay. Si si A, meron siyang dalawang anak, dalawang babae. 
Okay. Yung isa, sobrang feminine. Yung isa, tomboyish. Okay. So, si B, yung kapatid ni A, no? sabi, sabi ni B kay A, Ate, ibang iba talaga yung anak mo, no? Itong, itong pangalawa daw, uh, tom, tomboyin, baka daw magkaroon niya ng girlfriend sooner or later. Okay. After a few years, hulaan nyo ano nangyari. Yung babaeng babae, siya ang may girlfriend. Okay? At nag-asawa ng mas maaga yung pangalawa, yung tomboyish. So, uh, th that's just a testament that you cannot box people uh, just basing on their looks or on their behaviors. Okay? So, again, um, just to highlight the fact, you have to respect, okay? These are individual differences. And... Uh, we will see later no, paano nagkakaroon ng, ng ganyang mga individual differences. So, that's the short story of gender. Maraming lens. Iba-iba ang pagka pagkatao. Maraming mga factors na nakaka-affect. Pero minsan, ang tao masyadong fixed ang kanilang pag-iisip no, para silang kabayo na may blinders. Ang gusto lang nilang tingnan, ito lang ang pagtingin ko sa lalaki. Ito lang ang pagtingin ko sa babae. At kadalasan, yun ang nagiging problema. Yun ang nagiging start ng maraming gender issues. Yeah. Yes. Mm -hmm. Right. So, the, uh, I actually, pagdating sa mga textbook, naalala niya ba yung mga textbook natin? Noong, ay hindi pala tayo magka-age. Namin pala. Noong mga bandang mga 1980s, mga pang grade 1 na textbook. Yung mother, father, si kuya, si ate. May, masyado silang stereotypical. So, nahihirapan makaform ng gender identity ang mga bata if sobrang nakabox yung mga pagkatao. Ito, uh, recently ko lang din nabasa, no? Bakit, alam niyo ba yung mga Disney films? Mm -hmm. Mga Mulan, mga Sleeping Beauty, Snow White, Cinderella, okay. Napansin niyo daw ba, bakit walang mother figure yung mga nandyan? Si Cinderella na siyang stepmom, pero yung totoo niyang mom wala, di ba? So, and then I read about it. The short, to cut the long story short, no? Inalis yung mga mother figures because, oh. <laughs> because mahihirapan silang mag-individuate. Mahihirapan mag-individuate yung mga babae kapag naandyan ang mother figure. Okay. So, ibig sabihin, um, marlaki ang nadudulot ng mga stereotypes of behaviors. Marami na din kasing stories, no? Na kaya nagkakaroon ng um, a typical development. It's because of uh, dysfunctional um, dysfunctional relationship with the mom. And I know, I guess you know the story. Kaya nagkakaroon ng, ng mga bakla, ng tomboy. They said, ha, it's one of the Oh no, many researches. Kasi dysfunctional yung relationship nila sa mother nila. Or maybe the, the, the maternal instinct in the family is just so strong. Okay, so nagkakaroon ng reversal sa mga sa gender identity. These are many other things na mapag-uusapan natin, matatouch, because we're simply talking about development. Okay, so that's the short, short story of gender. Now, so um, what are the key points here? Um, when you say sex, um, it's uh, determined by biology. So it does not always correspond with gender. So pag sinabi mong sex and gender, they are not interchangeable. Sex refers to physical or physiological differences between male, female, and intersex bodies, including both primary sex characteristics and secondary sex characteristics. While, um, uh, ito, doon sa aking fourth bullet, no, meron mga theories na pinag-aralan talaga nito yung mga chromosomes. Okay. Meron, typically, ang female chromosomes kasi XX, ang male XY. So, minsan, nagkakaroon ng mga aberrations, kaya nagkakaroon ng mga na female na may mga um, hindi fully nagde-develop yung womb, yung mga ovaries nila. Meron din naman lalaki na meron nga silang um, um, sex characteristics pero hindi sila 
korting babae yung pangangatawan nila. So, mga ganyang aberrations. These are chromosomal aberrations. And kapag may mga chromosomal aberrations, hindi nagiging normal ang, ang functioning ng isang tao. And of course, what would you expect? May hirapan din silang pumili ng gender identity nila. Marami ako napanood yan sa kay Jessica Soho. Isang lalaki, no? dinadatnan siya. Nagkakaroon siya ng menstruation or something like that. Tapos mga babae, tapos doble yung kanyang sex organ. So, ano ba talaga siya? So, what do you expect? No? Mag-iiba ang kanilang development. So, again, what does this highlight? Individual differences. Okay, we do not judge them. This is something biological. They don't have control over it. Okay, so just respect. Okay, what else? What's uh, other key points? On gender naman, these are socio-cultural phenomenon of the division of people into various categories according to their biological sex. So with each having associated roles, clothing, stereotypes. So those with male sex characteristics are perceived as boys or men. And yun namang may mga female sex characteristics ay tinatawag na girls or women. So today, we know um, na hindi na lang ganyan ang gender. No? Marami na. So I think we have the complete alphabet already for the gender. So gender identity is a person's sense of self as a member of a particular gender. So kung kanino ka nag-identify, kahit na, kahit na ikaw ay biologically uh, female, pero identified as male ka. So yun, yun ang gender. Now, ang intersex naman, these are variations in sex characteristics due to, due to chromosomal aberrations. So, meron kang sexual organs, pero um, hindi complete, like hindi babae, pero hindi na develop yung womb nila, yung mga ovaries nila, or lalaki, pero like may aberration, nagkakaroon sila ng menstruation, or meron silang mga breasts. So, those things, yan ang intersex. So, human sexuality naman refers to people's sexual interest in and attraction to others as well as their capacity to have erotic experiences and responses. Now, kung ang gender identity ay hindi black and white, it, hindi ka female lang or hindi ka male lang, you expect human sexuality to be the same. Hindi lang na attract ang babae sa lalaki and vice versa. They can get attracted to, to the same sex. So that is human sexuality. Okay. So uh, definition of terms pa lang. Ang dami ng variation, hindi ba? So, <laughs> riba? Uh, so, pa, saan ba nag-uumpisa to? So, tingnan natin. Okay. Let's start with, with children. Okay. So being a boy or a girl for most children is something... Very natural. So at birth, babies are assigned male or female based on their physical characteristics. And ito yung tinatawag na, na sex or assigned gender. Okay, in assigning gender kasi base sa characteristics niya. Meanwhile, gender identity refers to an internal sense people have of who they are. So tulad nga na nabanggit ko, uh, a, a female can possess all the the characteristics, um, primary and secondary sex characteristics of a uh, female, pero iba yung kanyang puso, iba yung kanyang nasa isip. Okay. So, they can be male, they can be female, they can be in between, a combination of both or, or neither. So, now, self-recognition of gender identity develops over time, much the same way as a child's physical body does. So, ibig sabihin, hindi ko mo pinanganak ka, malalaman mo na agad yung identity mo. Uh, marami yan, maraming proseso yan, maraming pasikot-sikot yan. What happens when you're 2 years old, when you're 4 years old, when you're 6 years old. It depends on um, the theory that you that you subscribe to. But more or less, halos nagkakasundo naman sila. It's just that some theory stops at, some theory stops at adolescent. Sinasabi nila na by adolescent, na-form na ang identity niyan. But other theories would say, kahit adulthood, fluid pa rin yan. Okay? Hindi nagiging stable ang identity. So, may mga ganong pagtingin. Okay? Now, I want you to look at your, or consider what you're thinking. 
para sa inyo ba, ano ang gender identity? Is it something fixed or is it something changing? You um, um, go back to your experiences. No? So we're talking about gender and sexuality. So I presume wala tayong judgment dito, hindi ba? So yung may mga nakakilala na tayo. For example, same-sex couple or na may nakakilala tayo ng male and female couple. But And you sometimes see this in with celebrities. Ang tagal na nilang magkasama. No? Babae, lalaki, tagal na nilang mag-asawa. Yung pala inintay lang nilang lumaki yung mga anak nila, naghiwalay. And the guy, um, sumama siya sa isang lalaki pa. Okay, so you, you've heard about these things. So anong pagtingin nyo? Is gender something fixed? Or is gender something fluid? You can share your thoughts. You need to make up your mind on this because uh, you're doing some humanitarian work. You're dealing with a lot of people and you will <clears throat> encounter encounter questions like this. Ano bang pagtingin mo sa, sa gender? Okay. And how do you address yung mga, yung mga tao na bakla or yung mga tao na tomboy? Do you agree that vice ganda is called ate. Okay, so I want you to share your thoughts. How do you see gender? Is it something fixed or fluid? How do you see people addressing vice as ate? Okay, uh -huh. sige. P pwede ba akong magtawag ng pangalan? Oh, <laughs> Ana, po. is that allowed? <laughs> Okay. Yes po, Tito Emma. Yes po, uh -huh. Teacher Emma. Oh. <laughs> yeah. Gusto kong, gusto kong ano, makuha yung perspective ni Pastor Iris. Mm -mm. Kasi uh, uh, sa church siya eh. Apo. So, yeah, Pastor Iris. Mm -mm. Itong yes. ano, itong, kung bago man ito sa atin, paano natin? Kung, in, kung fluid o fixed na tayo, ganyan, uh, ano ang tingin mo dito, Pastor? Bilang Pastor ng English. <laughs> Actually, personally, no, parang ano, ma, ma, ba, bago pa lang talaga sa akin yung, yung katuroan na ito, mm -hmm. na yung itong uh, gender identity is fluid. No? Kasi nga, uh, uh, andito tayo sa church. So, parang uh, we, we have been taught all the while na... Uh, yun nga, yung sa ini, uh, ini-assign kasi natin yung gender at sa sex sa uh, identity mm. yung since we were yung nag-born tayo kung ano yung na ini-assign sa atin no, yeah. once we were born. So, uh, uh, personally po, uh, hindi ko po, po maano kasi okay. kaya parang <laughs> yun nga, it's uh, ano, parang this is one way na na ano din, parang na-open sa mga realidad sa uh, ganito yung mga katuruan na sa ngayong ano, sa ngayong mga in these times, kumbaga, mm. no, na mm -hmm. sa uh, how the church also is facing these issues in the Correct. present times, no? Yeah. Na I think uh, importante din naman na marinig din ng bawat isa itong mga itong mga ganito kasi yun nga sa actually sa ngayon nga ngayon ko lang na ano <laughs> ngayon ko lang to narinig actually talaga na itong merong ganito na fluid pala yung ano identity <laughs> no na merong katuruan na ganyan no so kaya kumbaga sa 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 akin po ngayon I cannot really say kung ano ba talaga kumbaga nasa ano pa ako pagbabaro balance <laughs> sa mga bagay-bagay yeah, yeah. no yeah. yun oo uh, yun po thank you. thank you Iris pastor sige yes who else ah uh, gusto kong tawagin si Mayet <laughs> Mayet is a social worker Mayet hello po marinig po ba ako apo yes Mayet Ayan po, yung question na pwede bang tawagin si Vice Ganda as ate? And yung isa pa yung question na yung fluidity mm -hmm. po nung 
uh, kasi nga po natututunan siya. So hindi necessary para sa akin hindi necessary di tama. Hindi ni rin necessary di mali. Hmm. Pero dahil prefer nung tinatawag, tinatawag na yun ang itawag sa kanya. Hmm. So okay lang. Kasi kasi siya yung nag nag kumbaga tinatanggap din niya. Yes. Na, kung, kung kunwari si Vice, tawagin Uh-oh. siyang ate kasi tinatanggap din niya na ate siya. Uh-oh. Ate ang itawag mo sa kanya. Uh-huh. Parang kung siya mismo, parang mababastos siya or masasaktan siya pag sabi mo, kuya. Uh-huh. Di, parang meron ka rin, ano, talita. So, hindi siya, para sa hindi siya usapin kung tama o mali. Pero, pero, ang sa akin is, tanggap ba nung tinatawag mo yung itatawag mo sa kanya? Right. Parang ganyan po. Mm-hmm. So, babalik ka sa respect, no? Sige. Ah, uh, sa yung chat box is okay for you to ano, to put your uh, so then we can come back to your ano, reflections in the chat box, okay? Yeah. All right. Uh-oh. So, you yes. see. Yes. So, mainit na agad, 'di ba? Umpisa na pa lang 'yan ang usapin ng gender and sexuality. Um, and hindi lang iisa ang ang ating mga theories na babanggitin. Actually, ang fluidity is a theory. You will see later. It's there. So, ang gusto ko lang, mabuo sa isip nyo, ano ba yung pagtingin nyo dito? Kasi, di ba, sabi nga, the hottest place in hell is reserved for those who cannot decide. No. Just, <laughs> no, just kidding. We have to take a stand because uh-huh. we are we are workers Uh, we are workers of the church and we are created in the image of God. So how can we show that um, our compassion towards others? Maraming mm-hmm. nagsasuffer at hindi natin alam kung sino-sino yon. So paano natin mapapakita ang ating goodwill sa kanila? Okay, so this is just a point for us to consider. So these are new. Marami ditong bagay ang, ang bago sa atin. So For us, uh, dito like in the third in the third bullet, no. For some children, madali lang kasi nagmamatch yung kanilang sex sa kanilang gender identity. But what about for other children na sablay, no? Hindi match yung assigned gender at yung gender identity. Hindi masyadong malinaw. So, mm-hmm. eto ay encounter ko when I was teaching in Southville, the international school. So, sabi nung parent sa akin, no, PTC, um, sabi sa akin nung parent, Miss, is my son gay? Grade 3. Okay. Tapos, ang sabi nung nanay, I'm afraid kasi eh, kasi may tito siya na gay, openly gay. So, I'm afraid my child would be like that. So, dama mo yung takot nung nanay kasi syempre, Um, gusto niya no, maging normal ang kanyang anak para hindi siya mabully. Alam mo na, normal ang development. Mas, mas, mas okay sana. And then, the child, sa tingin ko ay medyo effeminate. Pero hindi, sino ba naman ako magsasabi na gay nga yung bata? Because um, ang bata, wala sa kanya yun eh. Nagiging normal lang siya sa pagkilos niya. So, paano natin ibibridge yung mga ganitong realities? Okay. So, let's proceed. Okay. So, these are sex uh, roles and stereotypes. Uh, sex role stereotypes versus androgyny. So, in the, I don't know, maybe 1970s yata, no? no? So, anyway, ito yung mga existing male and female sex role types. We see the male as independent, aggressive, dominant, problem solvers, should be the main provider in the family and should control and suppress their feelings. Yan ang stereotype natin sa mga lalaki. Uh, whereas the female, naisip natin na dapat siya ay dependent, submissive, domestic, nurturing, uh, carers, no? maalaga. Yan. Uh, at emotional, yan ang pagtingin natin sa mga babae. O oh, dapat ganyan ang babae. Ngayon, nag- merong isang psychologist by the name of Sandra Bem, um, gumawa siya ng sex role type inventory, sex role inventory. Tapos, um, ang, ang, ang question lang doon, 
nagbigay siya ng over 200 traits. Tapos yung mga respondents niya, i-judge lang. Halimbawa, ang trait doon, um, um, forgiving. Forgiving. Para kanino tong forgiving? Sa babae ba to or sa lalaki? So yan, ina-assign nila yung mga sex role stereotypes. O halimbawa, um, good listener. Babae ba siya or lalaki ba siya? And, you know, with her, with her research, napatunayan na maraming mga tao ang tinitingnan na androgynous ang mga kababaihan at kalalakihan. They equally uh, possess male and female gender traits. So, binabank niya itong stereotype. Hindi totoong may stereotype. Okay? It's just social, it's just social um, perception, um, creation lang ng society, yung mga stereotypes. So, Ang androgyny exists according to Sandra Bem, a psychologist. So, um, ang implication na to, um, na-open yung, yung nali-liberate ang, ang babae na pwede na pala niyang gawin itong mga bagay na to. Hindi na tayo nakukonfine sa pagtingin ng mga tao sa atin. So, it can lead them to live fuller lives dahil sa research na to. Okay. So, androgynous daw. Both possess equally uh, male and female gender traits. Okay. Now, uh, so that it will be clear that you have to respect other people, there are a number of conditions caused by abnormalities in chromosome pair 23. This include Turner syndrome. Ito yung lalaki nga siya, pero mukha siyang babae. Okay. At ito naman yung isa, yung Klinefelter syndrome. Babae siya. Pero hindi siya nagmemonstrate, hindi na develop ang ovaries niya, uh, wala siyang womb. Okay? So ngayon, um, dumarating din sa usapin na nature ba to, nurture ba to. So eh, yung, mga, yung mga nag-aral nitong Turner Syndrome and Klinefelter Syndrome, um, napatunayan nila, may mga sex uh, characteristics or mga gender identity uh, cost um biologically or caused by nature because of this chromosomal aberrations. Okay, so open your mind because maybe those people na nag-exhibit ng effeminate traits, maybe they have something biological. Okay, yun lang ang sinasabi nitong atypical sex chromosome patterns. So again, just respect. Okay, um, then... We have other uh, theories. No? Ito naman ang mga cognitive explanations of gender development. May mga theory na nag explain na, na mga bata as early as 6 years old na meron silang fixed um, fixed knowledge na, na sila ay babae or lalaki. Okay. That's according to Kohlberg. It's because um, nakaka-relate nakaka sila sa pagdadamit ng babae because gusto nila yung hairstyle or dress ng babae. Okay. So, by six years old, um, fix na sila kung ano yung gender identity nila. That's why, hindi, hindi, ka na, hindi na ako nagtaka as early as grade 3, meron na ako mga kaklase na effeminate. No? Mga bading kung tawagin or mga bakla kung tawagin. Marami. Mas, 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 mas lantad nga sila kesa sa mga tomboyish na, na tao. Yan. So imagine, no, grade 3 pa lang, or even earlier, no? Ngayon, mga grade, at age 6, that's grade 1, di ba? Okay. So, meron din namang gender schema theory, no? Sinasabi dito na um, role modeling ang nagtuturo sa mga bata, kaya sila kumikilos ng ganto. So, kung tama yung role model na na nakakagisnan, so tatama din sa assigned gender yung mga ikikilos nila. But again, may mga limitations to kasi may mga, may mga hindi siya ma-explain bakit nagde-develop pa rin otherwise ang mga tao kahit uh, tama yung mga role model nila. Bakit like, you know, for example, you know Gloria Romero, di ba? Tapos ang asawa niya na si, ano nga pangalan ng asawa niya? Juancho? Juancho Gutierrez. So, ang gwapo-gwapo, tapos si Gloria, ang ganda-ganda niya. Mga 1960s na artista to. So, yung mga bata dyan, pakilala niyo pa rin si Gloria naman, di ba? 
Oh, ganda-ganda, di ba? Tingnan nyo, may isa lang siyang anak. Si Marites. Do you know Marites, Gutierrez? Lesbian siya, di ba? So, ang galing ng role models, babaeng-babae at lalaking-lalaki. But the only, the only child turned out to be a lesbian. So, hindi na papatunayan, hindi ito napatunayan ng gender schema. Hindi pumatok yung role model theory. So, other theories might have explained it, but not this one. And then, uh, next, we have the biological theories. They propose that girls and boys show innate differences that are related to biological factors, either prenatally or at birth. So, ayan. So, umpisa pa lang, um, predisposed na sila kasi ganun, ang, ganun yung uh, biological, tulad nga noong, noong Kleinfelter at noong isa pang syndrome. Okay. So, kaya nalilimitahan ng kilos nila. It's because they are like that. Okay. So, biological theories. And then, we, oh, sorry, we also have Freud. Ito, very interesting. Kilala niyo si Sigmund Freud? Psycho, psychoanalyst to, no? Sikat na sikat yan sa psychology. One of the four fathers of psychology. Para sa kanya, kaya nagkakaroon ng gender identity dahil may crisis na nararanasan ng isang bata. So, they acquire the gender behavior typical of their sex. So, pag na-resolve yung crisis, sa kanya na-acquire na, na yung, yung behavior na para sa kanyang sex. So, pag na-resolve niya yung, for example, lala, babae, no? Tapos na-resolve niya yung crisis. Tsaka pa lang siya uh, magiging tunay na babae. Gender identity na babae. So, ano ba yung mga crisis na tinatawag? Nadinig niyo na ba yung mga Oedipus complex? Yung mga Electra complex? Uh, nasa, nasa Greek mythology tong Oedipus complex. So, sabi dun sa Oedipus complex, Boys wish to be the sole object of their mother's attention. Yung mga boys daw, lalo na mga six years old or, or younger, gusto nila sila lang ang um, binibigyan ng attention ng kanilang nanay. Tapos, they experience immature sexual desire for her. Gusto nung, nung bata, yung nanay lang, kasama niya palagi. And they view their father as a rival for their mother's attention or affection. But also, natatakot sila na yung father nila, kasi mas powerful, mas, mas matanda sa kanila, um, uh, natatakot sila na baka sila ay putulan ng kanilang pinis, di ba? So, fear of castration. So, ngayon, itong, itong fear na to ay nare-repress. According to Freud, nare-repress ng mga bata yan. So, uh, para ma-resolve ang crisis, boys repress their desire. Tinatago nila yung kagustuhan nila sa nanay nila. And then, they, they enter a period of latency. Tapos, uh, kumbaga, wala sila nararamdaman. Tapos, after some a few years, napapalitan, nagkakaroon sila ng substitute for their mother in the form of a girlfriend or a partner. Tapos, they also begin to identify their father's gender role, and adopt stereotypically masculine behaviors. So, according to Freud, yan, yan. Kaya nade-develop ang male sex or gender identity. That's for the boys. For the girls naman, electra complex naman ang tawag nila. So, girls, ito, initially attracted to their mothers in the same way as boys. Attracted din daw yung, yung mga babae sa mga mothers nila. Pero, um, aware sila na wala silang pinis. So, um, dahil wala silang pinis, feeling nila, pinarusahan na sila from the very start. Kinastrate na sila. So, ito yung tinatawag na pinis envy. Pag hindi daw na-resolve to, ay nagiging lesbian ang babae. So, the girl's immature sexual desires then focus on the father. So, para ma-resolve tong crisis na to, na kino-convert daw ng babae subconsciously yung desire niya for a penis pat sa pagkakaroon ng baby. So gusto ko niya magkaroon ng baby. So yun daw ang ang nare-resolve na na, na na problem. So kaya nai-internalize na ng bata, ng babae yung mga stereotypical feminine behaviors naman. So yan, that's according to Freud, di ba? Minsan nakakatawa kasi si Freud daw ay masyadong sexist. 
imagine mo yung mga penis envy, yung ganyan. So, marami ding mga katanungan ang hindi nasasagot nitong ni Freud. Kasi, paano daw yung mga single parent households? Bakit daw nagkakaroon ng resolution in terms of gender identity? Okay. So, so again, hindi complete ang theory kasi may mga hindi siya nasasagot. Okay, meron din naman kay Bandura that ito yung social learning theory naman, no? So, sabi dito, importante yung appropriate models whom children base their behaviors on and who contribute to children's cognitions about gender identity. So, may mga set of behaviors na ginagaya through observational learning. At ito yung sabi dito sa, sa kay, kay social learning theory. So, okay, what are... So I'm just showing you now the different uh, theories uh, on how we can explain gender identity. So as, as of now, wala pa talagang isang complete theory na makakapagsabi, ah, eto talaga yun. Okay. Even the culture is not enough to explain. But Margaret Mead, ano siya, anthropologist, sinabi niya na um, some behaviors, be, nag-research kasi siya no, sa Papua New Guinea. Ang dami niya mga tribes na pinuntahan doon, different cultures. Sabi niya, some behaviors are innate and universal. But kung kailan natin ine-express ng mga behaviors na to ay depende sa culture. So, ibig sabihin, pwedeng yung mga lalaki doon um, naturally, naturally um, mahinhin. Pero hindi nila ma-express na mahinhin sila kasi bawal. Kasi they need to hunt. Okay. Meron na mga mga babae doon um, naturally aggressive. But because um, the society expects uh, expects women to, to be carers, to be, to be cooking, hindi nila mapakita ang kanilang aggression. So this is what you call cultural relativism. So tingnan nyo din sa ating ginagalawan ngayon, no? Ano ba talaga ang natural para sa babae at sa lalaki? Or can we even see it now? Kasi masyado na yatang um, madaming layers ang, ang, ang ano sa atin, society, no? yung mga social expectations, masyado ng maraming layers. Hindi na natin makita what's natural and what's not. Yan. So, what can you also say about Brad Pitt and Angelina Jolie? Alam mo ba yung ginawa nila sa uh, panganay nila? Uh, panganay ba nila? Basta yung tunay na anak nila, no? Um, hindi nila inasignan ng, ng ng gender. Hindi nila, hinayaan lang nila. Feel free to choose anong gusto mong damit. Feel free to choose how you should act. Okay. I think that's Shiloh. So, akala ko itong babaeng to ay lalaki dahil sa pananamit niya. Pero yung pala, ayaw lang nilang mabahiran ng kahit na anong expectations or na kahit na anong pressure yung bata. So, they let them be binilhan nila ng mga clothes and ang natural ang natural na pinili ng bata ay mga clothes sa pandalaki. Okay. Now, anong masasabi natin? Freedom of choice ba 'yon? But you need to take a look at at Angelina Jolie kasi she has a history. 'Di ba? Angelina Jolie was at one time yata bisexual and she also had a relationship uh, a free relationship with her brother. So, hindi natin alam ano ang effect nito sa upbringing niya sa mga bata. So, really, a lot of, of factors to consider when talking about gender. Um, then, next. Okay. Then, this is another thing that we should consider. Uh, this is a reality. And this is what you call gender identity disorder. This is in the DSM, Diagnostic uh, and Statistical Manual for Mental Disorder. So, totoo daw na nakakaramdam ng um, isang individual ng uncomfortable, uncomfortability, inappropriateness with their sex and gender assigned to them. So, lalaki sila pero hindi siya komportable doon. Babae siya pero hindi siya komportable doon. So, ito yung tinatawag na GID or Gender Identity Disorder na pwedeng mag-lead sa gender reassignment surgery. So, malalaman nyo na lang nasa Thailand na sila nagpapa-sex change. Ganyan. Kasi doon pinakamura daw, no? Sa Thailand. So, um, a one of the prerequisites for a legal gender reassignment surgery, at least two years ka na daw 
um, nasa role na ganun. For example, okay, may isang babae, feeling niya hindi siya babae. Meron siyang gender identity disorder. So, pumunta siya sa US or sa Thailand. Gusto niya magpa-gender reassignment surgery. Legal procedures would not do it at once. Hindi agad sa ooperahan. Yung mga legal procedures, hahayaan muna siya, uh, ire-require siya na dapat two years ka nang um, uh, namumuhay na parang lalaki. Okay, yun ang isang requirement. So, mag- sasubmit ka ng mga proof. Namuhay ka na ba na parang lalaki for two years? Okay, bakit ganon? Kasi maraming studies, you, doon sa mga na-reassign na yung gender, no? babae naging lalaki na na-operahan, na nagkakaroon sila ng disillusionment. Parang nagkakaroon na naman sila ng gender identity disorder. So to prevent this, kailangan i-prove mo muna na namuhay ka na um, tulad ng ina- uh, ina-achieve mo na sex. Okay. So bakit daw nagkakaroon ng gender identity disorder? Sometimes, sabi nila, sorry, nagkakaroon ng gender identity disorder because of traumatic experiences in childhood or like maladaptive upbringing, masyadong close sa parents, masyadong close sa, sa mother, okay, mapababae man yun or mapalalaki. And sometimes, it's about um, brain cells. Mas mahaba yung, yung androgen receptor gene. Sometimes, disordered relationships with parents. So, yan yung mga determinants kung bakit nagkakaroon ng dysphoria or gender identity disorder. So, these are just samples. I think we're done with, with the theories. Uh-oh. And <clears throat> what are the factors naman that affect gender identity? So, like I mentioned, it can be biological, it can be social and environmental, it can be parental influences, authority figures, like um, one, 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 one person I know, kaya siya naging, sa tingin niya ha, Uh, sorry, kaya siya naging uh, lesbian, it's because nabasa niya yung diary ng mother niya. Sabi dun sa diary ng mother niya, nung pinanganak daw siya, ang nasabi ng father niya ay babae. So, sabi niya, pangit pala ang babae. So, na-internalize niya yun, pangit pala ang babae, so dapat maging lalaki ako. So, that that uh, for her yun na naging reason bakit siya naging lesbian yan those things um, expectations or the experiences interaction can also spell a difference in terms of gender identity so parents really are the first source of exposure of societal stereotypes that kids receive starting from the color of their room to toys they play with, what to do, what not to do. So, yung mga ganyan. May expectations na to really um, spell a lot in terms of gender identity. Family dynamics also. Um, like, sino yung, nag, nag, uh, sino yung breadwinner, sino yung gumagawa ng housework. These can really spell a lot. Um, make uh, the decision for gender identity. And yung mga toy preferences, Marami din ang nagsasabi na nakaka nakaka uh, apekto ito sa kung paano pipili ng ng preference ang ng, ng gender identity ang isang tao. Pero sa experience ko naman like with my cousin, lalaki siya no. Tapos for a time naglaro siya ng Barbie dolls. So hindi naman siya naging hindi naman siya naging bakla. As a matter of fact, dalawa nga ang as naging dalawa nga ang asawa niya. So again, walang wala talagang 100% sure or certain explanation bakit nagiging ganyan ng isang tao. So, kung uh, hindi tayo sure, so, sige, tingnan natin pa. Okay. How does gender identity develop in children? So, this is, uh, so, mga details na tayo, no? Okay. Hindi na to yung short story ng gender. Around age 2, children become conscious of the physical differences between boys and girls. As early as two years old, three years old, pwedeng magkaroon ng mga sexual infarctions. Alam nyo ba na pwedeng ma-rape ang isang bata just because of this? Dahil din sa conscious na sila, no? And this really happened. Um, sumalangit na wa, no? Best friend ko siya, and she encountered something like this. 
I think at the age of four naman na nangyari sa kanya. They were in Manila that time. Tapos, dahil nagiging conscious na nga yung mga kalaro niya, mas matatanda na sa kanya, yung mga six years old yata yung kalaro niya, conscious na sila sa difference ng boys and girls. So, habang naglalaro sila, they were, the, the boys were doing something not to her. So, uh, her back was against the wall. Tapos, yung lalaki... Uh, nakadagan sa kanya. Nakatayo lang sila, nakadagan sa kanya. And the guy was already pumping. So, at age, siya four, six yung lalaki. So, mere curiosity could uh, be detrimental also in for our for our kids. Okay. Now, before their third birthday naman, most children can easily label themselves as either a boy or a girl. By age four naman, most children have a stable sense of their gender identity. So, They do the things that boys do. They do the things that girls do. Ganyan. So the point is that all children tend to develop a clearer view of themselves and their gender over time. So sa napakaraming mga, napakaraming mga influences, uh, some of the children are lucky enough to develop a clearer view of themselves over time. Now, what can parents do? So just all children need the opportunity to explore different gender roles and different styles of play. And parents can just make sure their young child's environment reflects diversity in gender roles and encourage opportunities for, for everyone. So some ideas would include like children's books or puzzles showing men and women in non-stereotypical and diverse gender roles. So like like Heidelin, siguro, Heidelin Diaz, no? you can include her in, in uh, books to read or things to read. Kasi... She's not stereotypical. Ang mga babae, kasi ngayon pa sexy, they cannot carry things, kailangan, alam mo yung mga, mga scenes sa movie na kahit ang liit-liit na nung bag nung babae, pinagdadala pa siya ng lalaki nung bag. So, yan stereotype. But Heidi Lynn is not like that. So, she, she broke stereotypes. So, i-include natin siya. Just for our children na mas lumawak yung mga kaisipan nila. And then have a wide range of toys for your child to choose from, including baby dolls, toy vehicles, action figures, blocks, mapa babayan or mapa lalaki. So by age six, most children spend most of their playtime with members of their own sex and may gravitate towards sports and other activities that are associated with their gender. So it is important to allow children to make choices regarding friend groups, sports, and other activities. They get involved in. It is also a good idea to check in with your child to learn about their preferences. So you can ask them openly. Okay, would you like to be? Uh, would you like toys like this or like that? So that will give you an idea. Ano preference nila? Let us not be judgmental. Let us not tell them na um, hindi ka pwede maging bakla or hindi ka pwede maging tomboy. Idi disown kita. Okay. So I, I don't think that is a right uh, a right thing to do, lalo na for, for Christians like us. So we need, uh, they need our support. The children need our support. Of course, uh, debatable pa rin to, uh, uh, the extent of our support for them. But yeah, I would need your, I would need your, your peace of mind, no? like sa simbahan gano ba ka suportado tayo sa mga sa mga lesbians gender uh, uh, gays bisexuals trans no? may na encounter na ba tayong ganyan sa ating simbahan how supportive are we okay we'll deal with that later pero um pag initin niyo na sa isip niyo because i would like to hear your your ideas on this one um Now, how do children typically express their gender identity? So, in addition to their choices of toys, games, and sports, children typically express their gender identity in the following ways. Through clothing or hairstyle, through preferred name or nickname, social behavior that reflects aggression, dominance, dependency, and gentleness. So, again, these are these all points to stereo- stereotyping, no? which eventually ay hindi naman maganda. So this just gives the parents an idea. Ano na ba ang gender identity ng mga bata? Pero um, hanggat mga are, uh, we break down barriers para hindi rin malimitahan yung bata sa mga ikikitos niya, lalo na sa mga trabaho. For a certain time, 
ang engineering ay konti lang ang mga babae dyan. No? And up, uh, until re, until a few years back, no, sa UP College of Medicine, ang mas pinapriority dyan ay lalaki. So, hindi lang individual cognition ang kailangan natin correct. Even yung mga mga cognition na nasa government, na nasa mga position sa school, we need to get their minds open up. Kasi marami yan nagsasuffer. Yan. So next, um, okay. so remember, gender development is a normal process for all children. Some children will exhibit variations similar to all areas of human health and behavior. However, all children need support, love, care from the family, school, and society, which fosters growth into happy and uh, uh, happy and healthy adults. Remember, emotions develop as early as when, when children are five years old. And gender differences in emotion expressions, um, just like in the biopsychosocial model, um, sabi nila, how different daw are emotions between male and female. Actually, para tong vicious cycle, no? Parang, it depends daw on the society. It depends on the culture. Pero, so dahil na-subject na nga sa, na-subject na, na nga sa conditioning ang mga tao, masasabi mo pa ba talaga kung ano yung natural for men, ano ang natural sa women. So what they did was just a survey. Base sa taon na yon, sino ang nag-exhibit ng mga ganitong klaseng behaviors. And in this certain, in this certain um, research, yung mga kababaihan, mas makikitaan mo daw sila ng fear, shame, sympathy. While sa mga lalaki, mas makikitaan mo sila ng frustration reactions. Okay, so basically, yun lang ang difference nila. Ang mga babae, mas angat sila in terms of pagpapakita ng fear, shame, and sympathy. While ang men, angat sila sa pagpapakita ng frustration. But all others, the same. Pero saan nag-iiba? Sa pagtanggap natin. Kasi ang mga lalaki, pag umiyak na, Iba na yung nararamdaman natin, iba na pagtingin natin sa kanila. But actually, wala sa mga nagpapakita ng mga emotions na to, wala talagang kaibahan. Ang naiiba lang ang perception ng society. <clears throat> okay. Um, so, eto yung sinasabi ko sa inyong theory. The, the very why I asked you, do you consider sex or gender as fluid? It's because of these theories. Okay. Tingnan mo yung social learning theory. Ito yung nasa second column, pababa. Okay. Sabi sa social learning theory, ano daw ang source of gender differences? Ang source daw ng gender difference, according to social learning theory, the enforcement and observation of models. And then, children part uh, participation involves choosing which to model. Okay. So may choice ang bata. Sino ang gagayahin niya? Kaya siya nakaka-develop ng identity. Beginning of gender development is usually during infancy. And then, tingnan nyo to. Um, gender development proceeds gradually becoming more like adult knowledge. Tapos tingnan nyo itong susunod. Gender development finishes during adulthood if at all. So it is from the social learning theory, sila ang nagsabi that gender can be fluid. Because hindi natatapos ang development. Okay. Now what about in the other theories? In cognitive. Cognitive development theory. They consider um, um, gender to be fixed. Because it says there, cognitive development theory, during late childhood or adolescence, gender development finishes. Okay. Now, look at the graph. Sino pa ang nagsasabi sa mga theories na ang, 
uh, na ang fixed ang gender identity. Can you look at the graph? Apat na theories ang pinakita dyan. Social learning, cognitive development, gender schema, gender script theory. Sino ang nagpapakita dyan na fixed ang gender identity? Kaninong theory ang nakakakita ng ganun? Can you check? Yung cognitive development, ang tingin niya fixed ang gender by adolescents pa lang. What about the gender schema? During late childhood, nafi-fix na daw ang identity. Yung gender script, when scripts are learned, big, big question mark, kailan natututunan ng script? And scripts can change. So there are two out of four theories, two out of four theories nagsasabi, gender is fixed, and two out of four, gender is fluid. So um, you can read more on the psychological theories to guide you on, yeah, um, well, making up your mind. Well, actually, uh, whatever stance you take, ang pinaka-importante dyan, meron kang respect doon sa, sa mga pagkatao ng isang, ng, ng isang nila lang, di ba? And I have heard, uh, I also read that LGBT stands for let grace be total. Wow. So, yes, that's a stand um, na let grace be total. So you will welcome mo lahat ng, ng klase ng gender identity. So what's your stand? You are for humanitarian work. What's your stand? Okay. So let me just finish and then you can share your stand on these ones. Okay. Gender roles and stereotypes. These are basis for, for just uh, uh, violence. Okay. Sexism. Gender role reinforcement. Okay. Um, so among gender roles in society means how we're expected to act, to speak, to dress, to groom and conduct ourselves based upon our assigned sex. So kapag hindi tayo nanamit, parang babae o hindi ka nanamit na tulad ng lalaki, kung ikaw lalaki, um, may mangyayari sa iyo, mabubuli ka or makakarinig ka ng kung ano-ano man. I uh, know uh, someone who works in ABS-CBN, lesbian siya. Okay. Hindi naman ang gender role niya ay hindi naman sablay. Hindi, hindi naman siya sobrang babaeng manamit. Hindi siya hyper-feminist. So, pero may, medyo mahinhin siya. And may nagkagust, meron siyang girlfriend that time. And meron ding nagkakagusto sa kanyang lalaki. You know, he, she got subjected to bullying. At yung mga remarks na tipong, sayang ka. Okay. Ang ibig sabihin nun, sayang ka. Kung nagpakababae ka, okay ka. But since you're in that gender identity, sayang ka. So, isipin mo na lang if mangyari yun sa'yo. Isipin mo kung mangyari yun sa mga mahal mo sa buhay. How would you feel? Di ba? Um, uh, for every society, every ethnic group and culture has gender role expectations. But um, they can be very different from group to group. They can also change in the same society over time. For example, pink used to be considered a masculine color in the U.S., while blue was considered feminine. So it has changed, no? Yung pink naging babae, ngayon naging Lenny na. Okay. So, ayan. And then, um, so if gender roles, uh, if you treat gender roles so strictly, nagiging basis din to ng, ng violence. Bullying is a form of violence, no? So kapag wag mong masyadong paigtingin ang pagpapatupad ng gender roles because maraming masasaktan. Yun lang ang, for me, ah, respect. Okay. So here, uh, we talked about this earlier. A stereotype is a widely accepted judgment or bias about a person or group, even though it's overly simplified and not always accurate. Stereotypes about uh, gender can 
cause unequal and unfair treatment because of a person's gender. This is called sexism. Okay, stereotypes can be also stereotype stereotyping can also be called sexism. So yung mga domestic um, personality traits or yung mga, uh, these are kinds of gender stereotypes or personality traits. For example, women are often expected to be accommodating and emotional, while men are usually expected to be self-confident and aggressive. Pagdating naman sa domestic behaviors, ano ang stereotypes? For example, some people expect that women will take care of the children, cook, and clean the home, while men take care of finances, work on the car, and do the home repairs. Yan ang mga stereotypes. So occupation naman, some people are quick to assume that Teachers and nurses are women, and that pilots, doctors, and engineers are men. Sa physical appearance naman, women are expected to be thin and graceful, while men are expected to be tall and muscular. Men and women are also expected to dress and groom in ways that are stereotypical to their gender. So, dapat ang mga lalaki na pants, short ang hairstyle, women wearing dresses and makeup and long hair. Okay. So with my hair now, baka pagkamalan ako ng lalaki, di ba? If we're gonna be very, very strict with gender stereotypes. But a lot of women, I was so surprised, no? Uh, this Dr. Kalayan, Dr. Pai Kalayan, kilala niya siya, di ba? Sobrang pretty. No? Nakita ko siya sa Tagaytay, sabi ko, wow, ang lakas ng dating ni Lola. Sobrang short ng hair. So, tapos nakadress siya. So, you know, Breaking stereotypes still because ang um, stereotype for, for female ay marahaba ang hair. Yan. So, imagine if you live in a world of stereotypes, paano malilimitahan ang kilos mo? These are, these are points for you to consider. Okay, paano malilimitahan ang kilos mo if you live in a stereotypical world? Um, okay, so let me just... Um, how have gender stereotype uh, how have gender stereotypes changed over time okay so ngayon dahil meron na tayong Heidi Rin Diaz okay so na change na yung stereotype natin but it takes more para maba, ma, mabasag talaga yung stereotyping natin and we need to protect people from criticism and exclusion um, so instead of pushing children to conform to these pressures and limit themselves Parents can play an important role in advocating for safe spaces, okay, where they where, where children can feel comfortable and good about themselves. Okay, if your child doesn't excel in sports or even have an interest in them, for example, lalaki sila, okay lang. Just if gusto nala drawing, fine, okay lang. Just support, okay. Regardless of gender identity, each child has his or her own strength and may not always conform to society's uh, own expectations. Okay. So, how do you fight gender stereotypes? You point it out. Oy, nagiging stereotyping ka. Stereotyping ang ginagawa mo, ha? Okay. Um, bigyan mo siya ng pagkakataon to express herself. No? Explore kung ano yung gusto niya sa buhay niya. And be a role model. Be, be. Kung ayaw mong nagja-judge ng ibang tao, make it a point na makikita nila na hindi ka nagja-judge. Speak up, give it a try. If you've been struggling with gender or gender identity and expectations, hindi ka nag-iisa. Marami dyan, no? So, you can talk to, to, your, to a trusted parent, a friend, okay, mentor, member, teacher, or counselor para matulungan ka with this one. And then, uh, there are gender diverse, so oh, ito yun nga, no? yung mga sablay sa sex, uh, assign gender yung kanilang preferences. Okay. So how can you help? Uh, just accept your child's gender diverse identity. Um, meron ako na, uh, na panood, no? boy interrupted, pastor ang kanyang father, and pinadala niya sa isang camp yung kanyang anak. Uh, I forgot. Conversion camp. Okay. Doon sa camp na yun, um, tinutulig sa yung mga bakla. So, pinadala niya yung anak niya doon kasi gusto niya maging straight ang kanyang anak. Okay. 
So would you do something like that to your child? Would you do something like that to church members? Okay. So what parents can do and what you can do is the same. When your child discloses their identity to you, respond in an affirming and supportive way. Accept and love your child as they are. Stand up for your child when they are mistreated. Okay. Do not threaten them like, uh, mawa nagtapat ka sa nanay mo na may gusto ka sa kapwa mo babae or may gusto sa kapwa baba, lalaki. Then your, your parents will say, sige, wag mo itigil yan. Papatigilin kita sa pag-aaral. Don't do something like that. Okay. And then, instead, connect your child to LGBTQ organizations and celebrate diversity in all forms. Support your child's self-expression. Reach out for education, resources, and support. Now, these are perspectives of a guidance counselor because I encounter a lot of people in counseling. Um, they want to, to die already. They want to kill themselves because no one understands them. Okay, No one lets them be. So, as, as church workers, what's our stand? Okay. And it's a big challenge, really, for all of us, no? Kasi hindi naman, hindi, na, hindi, na, hindi pa nagtatagal. Sobrang bawal sa simbahan. Ayaw nila naman. Even now, I hear people. Alam niyo ba yung nagti-tiktok? Na priest. Tapos kung may kembot-kembot siyang ganyan. Okay. Maraming... Uh, nagsasabi from another from another religious group. Paano siya magiging dignified? Ganyan siyang kumilos. Pari pa naman siya. Now, is that a correct statement? Anong masasabi niya? Nawawala ba ang dignity ng isang isang church worker, ng isang priest kapag kumikending siya sa harap ng camera? What's your take on this one? So, I'm just mirroring realities in the society and I'm just throwing it at you because it's this is really a big big question mark what are we going to do okay so for me gender affirmative care is a must okay it is based on the belief that all individuals benefit from love and support so the goal of gender affirmative care is not treatment it is to listen to a child listen to anyone with the help of parents and families and significant others to build understanding. Okay, disagreements can ca cause frustration, but of course, uh, the communication lines has to remain open. Okay, if you need to send them to a doctor, uh, kung kailangan super worried kayo if there's something else, then go ahead. But you have to be uh, affirmative in your care. Gender issues are likely to crop up if uh, we stick with stereotypes. No? So, dyan nag-uumpisa yung maraming maraming violence. Okay. Pag, pag nag-stick tayo sa mga stereotypes, kapag hinayaan natin na dapat ang lalaki ganito lang, dapat ang babae ganito lang, walang third sex. Okay. Marami ang, um, ang mga issues dyan. Yung babae at lalaki nga, di ba? Marami ng issues na ma-marginalize ang babae. Okay, hindi sila nakakuha ng mabuting trabaho. Mas mas less ang sweldo nila. Uh, lagi silang subordinate, okay? Nagbibiktima sila ng rape, okay? So, yun pa lang ang male and female, ang dami ng issues. How much more pagdating ng mga um, diverse, gender diverse identities. Okay. So, these are just gender issues and uh, not gonna discuss this anymore, but you you can have the presentation anyway. And I have also provided here gender profile of the Philippines, uh, current situation of uh, the women in the Philippines. I would like to go uh, to this one. We are made in the image of God and it's the basis of our significance. So there are no ordinary people. We should not focus on our sin for long uh, without also noting God's grace and our own dignity. There are a lot of uh, articles in the internet that those who judge people na gender diverse, they are still living under the Mosaic law. So they content, continue to contend that we're not anymore under the Mosaic law. We're already under the grace of God. Okay, so anon stand din natin about this one. I have made clear my stand, respect for individuals, and affirmative care. Okay. 
So being made in the image of God provides the basis for our work and vocation. If we are made in the image of God, we share his characteristics. So, so for example, like God is creative, God is forgiving. Okay. Um, so what significance do you think being made in the image of God has for our work, for our purpose, for our significance, for the, for the issue at hand that is gender diversity? What's our stand? Okay. And remember, there are effects of stereotyping and, under, and other gender issues. Um, psychological effects would include emotional, social, and cognitive aspects. Um, there's the vicious cycle of abuse, no? the battered wife syndrome, depression, gender identity disorder, and other sexual dysfunctions. And damning pwede maging effects ng stereotyping. At the very least, maalisan na natin ang stereotyping. Okay. So uh, here are uh, laws to protect the women. But uh, there is no law just yet to protect the gender diverse. Meron ako na dinig about SOGI, but I don't know if it's, if it's uh, already a law or it's just a bill. Okay. So I challenge your own attitudes and behaviors. The systemic treatment of gender, uh, sa ngayon, it's tolerated. Okay. And what's your personal commitment? So with this, I end my presentation. There is a big question mark at the end of my presentation and a big call to action, a big challenge to all our beliefs and the systemic treatment of, of, of gender in general. So thank you very much. I hope you were able to get something. At the most, you were propelled to, to take some action. So thank you very much. Yan po. Wow, and dami na natin. <laughs> okay. Uh, Hana, sinong moderator na yun? Yeah. Uh, Tita Emma, before po kayo mag-moderate, ano, may we ask po the participants to open their videos mm. para magkaroon lang po muna tayo ng quick screenshots. Habang madami tayo. Habang madami tayo. At <laughs> <laughs> so, at po yung mga teachers natin ay oh. muna... Then, babalik siguro. Sana makabalik sila. Hmm. May mga teachers na siguro inahanap ng principal. <laughs> Opo. Yung mga able po to open their videos, please do so. Para po makakuha naman po tayo ng ano, live na faces. No? Kahapon ang mga faces natin, puro yung mga ano nyo, mga anong tawag nyo sa mga ganyan. Profile. Opo. Opo. <laughs> Ah, mga profile. Si Jake, yun pala si Jake. Hello, Jake. Sir Jojo, Sir Limwell, Harmony, Sir Kered, Miss Keredo. Hi, Sir Ray Mark. Please open your camera po. Quick lang naman. Before po sa realization, question and answer, and uh, ano pa ba? Sharing. Reflections. I yes. Okay. Understanding. Okay. Mary Chris, nasa office ka pa ba, Neng? Pwede mm -hmm. ba quick lang? Ayan, si Sir Limuel. Hi, Eloisa. Regards to your papa. May mga pastor's kids din dito. Kaya challenge din sa atin ito ng mga taga-simbahan. Yes. Po? Okay po. Okay. Ay, teka, ano nangyari? <laughs> Wait lang po. May nag-message. Wait lang po. Nakasama sa screenshot. <laughs> okay, thank you so much. Okay, okay. Tita Emma, for our okay. uh, reflection, realization, question and answer. Ma'am Tessa, una sa lahat, uh, mga kapatid, nagpapasalamat kami sa inyong um, pag-unlock ng sa amin, marami sa amin ang bagong ganitong uh, kaisipan. At uh, ito ay galing sa kaibuturan ng ating isip at ng puso at ng uh, pagkatao. Salamat po na ibalik yung, ano eh, yung values na muntik na nating makalimutan sa mga unang uh, panahon. 
at ito ay nananalaytay pa rin sa ating mga dugo ano na uh, mataas ang respeto tataas pa rin natin ang respeto sa pagkatao ng Pilipino, pagkatao ng mga nanay, tatay, ng mga anak, ng mga kabataan, lalo na yung ganun. So, this time, oh, I would like to, we would like to hear your questions and ans and reflections, if you can. Meron ba? Okay. Uh, payagan nyo ulit akong... Uh, <laughs> sige, Maraming questions. Ng kamay. Oo. Maraming okay. questions, walang answers. <laughs> Sinong mauna sa inyo diyan? Panggitin niyo na lang yung pangalan niyo, di ba no? Para mas malinaw. Hello. Ah, uh, by the way, mga 24 tayong lahat dito, yung mga participants. Tapos siyempre yung uh, team. So, kahapon nakakatuwa naman kayo kahapon ganito din tayo kadami. Consistent tayo ngayon, which is very good. Okay, uh, so let's see. May mga, may mga tanong kayo? Palagay ko, ito yung pagkakataon na, ano, eh, na malinaw na malinaw na yung input ni Ma'am Tess. Ma'am Tess, ha, pero baka meron kayong ano, kailangan tanungin o kaya agam-agam. Um, Sana wala. <laughs> o kaya yung inyong mga reflections, mga bagong kaisipan na na nagiging um, inspirasyon o nagiging malaking question sa atin. Sige. Okay. Aha. Bang, bang, banggitin mo ang pangalan mo. Si Jake? Oo, oh, sige. Okay. May... Meron kang reflections o tanong? Hello? Okay, sige. Wala, wala. Okay, Ito sige. Si Tita Eman yan. <laughs> ah, o, oh, magtatawag ako. Ang, ang, ang ano nito, ang maganda to, nakita ko yung mga pangalan nyo. So, we, 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 know, we will know each other. At saka baka may follow up pa nito, di at least may invite kayo ulit. Pero ang hinihingi din ng ano na natin lahat na magbahaginan ng kuro-kuro habang uh, kaya pa nating uh, ma-absorb at saka maaral yung ganyan at nandito yung ating facilitator ang ating teacher si Ma'am Tess. Sige. Okay. Um, tawagan ko si ano si Weng, meron ka bang question Weng? Okay. Si Casey. Um, ah, okay, Weng. Weng, go ahead. Okay, okay po ako, Ma'am Ems. Okay lang po. <laughs> okay. <laughs> Clear Thank po you. sa akin. Mm -mm. Yes po. Wala kang tanungan lang. Okay. Thank you. Tawagan natin si Dave. Dave? O kaya yung kung, kung sino na yung may gustong uh, magbigay ng kanyang reflection, ng kanyang inisip, kahit na, kahit na ano. <laughs> kahit na anong naisip ninyo, ilatag nyo dito para ibahagi, ibahagi natin. Uh, walang mali at saka walang tama, sabi ni Ma'am Tess kanina, a resource person. At saka hindi ito, uh, ito ay magpapaliwanag sa atin. Ano? Makakapagpaliwanag, makakapagliwanag pala ng kaisipan. Yun. Si Harmony, narinig ko yung pangalan ni Harmony kanina. Harmony? Yes, ko. Oo. So, sa akin po, may reflection lang po ako. Sige. Wow, sige. Uh, para sa akin, uh, I have a psychological thinking, pero mas... Uh, But when it comes to sexuality, I'm more of a biblical person. Uh, meron tayong may mga different opinion series of how sexuality began, how our gender identity mm -hmm. identity uh, learned, yung mga development ay hindi natatapos or paano nakma ang gender and sex roles. Gender is fixed or fluid. Marami pag-aaral about sexuality and there are disorders pa, but 
I am certain that God only made a female and male, and sex is sacred. We have gender analysis or appropriate roles for each gender. For stereotypes, we have this attitude na nakatatak na sa atin na ganito dapat gawin ng babae, lalaki. I learned through time na may changes talaga about the knowledge, opinions, at pag-aaral about sexuality and in development and gender roles. Na pwede na gawin ng ganito yung babae or ito pwede na kaya ng gawin ng lalaki. Pero yun ang pinakatumatak sa akin na may iba lang talaga yung perception ng taong nakataligid sa atin. Mm-hmm. Okay. Which can negative or positive that can affect us negatively or positively then. In times like this, we just need to respect one another. Mm-hmm. Okay. So very positive si Harmony. Thank you, Harmony, sa iyong reflection, sa iyong nailatag na kaisipan. Uh, titingin tayo sa chat. Sabi ni Ma'am Rose Ann, sobrang linaw po ang latag ng ating speaker. Salamat po sa iyong buhay at pagbabahagi. Dami pong learning na pwedeng magamit sa school. Si, si Rose Ann po kasi ay Japanese at teacher siya sa school. Kaya ang sabi niya, magamit sa school, sa church, at community. At salamat muli. Sige. Pick up tayo dito sa... Um, mga nandito sa chat group. Yeah. Um, okay. Uh, so, nag-affirm si Jovely. Uh, yes, Ma'am Rose, tama po yan. Um, yung ganyan. Tapos, uh, ika, tingnan ko pa dito. Uh, as educator, sabi niya, sino ba ito? Oops. Teka. Sige, mag, mag ano lang kayo. Mag, um, ito si Iris, si Pastor Iris. Maligpad kami ng husband ko, sabi niya. Uh, siya ang long hair at ako naman ang short hair sa ngayon. At siya ang nag-cut ng short hair ko. Pero ayaw naman niya sa gusto ko na sinasabi, semi-kalbo. <laughs> Hindi daw bagay sa akin. So, yung mga ano-ano. Uh, si Ross Ann, sabi niya ulit, um, yung pamangkin ko po, boy tinur- na, na lalaki, tinuruan namin maghugas ng pinagkainan, magsaing, five years old po siya. Okay, good. Good formation. Si Jovely Dagdag, sa school ay blue girl, girl pink, yan lagi ang color assignment ng mga bata. But in my school, I break that rule. Yeah. Uh, okay, meron pa kayo? <clears throat> May dagdag pa kayo? Teka, I'm going to call um, si, si, si Paula. Paula? Gusto mong magbahagi, Ning? Hello po. Yan, si Paula. Okay, Paula. Actually po, nag-iisip ako ng tanong. <laughs> o reflection mo na lang, Ning. Ano na lang? Huwag ka nang magtanong. Oo, sige. Yung, 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 yung nasa puso na gusto mong bahagi. Sige. Sige po. Uh, reflection ko lang din po sa Shiner ni Ms. Tessa dun po sa uh, topic po natin is actually po parang mas nag-widen lang din po yung um, perspection or perspective ko po regarding gender identity din, identity din po. Kasi syempre po uh, as a youth leader din po and syempre as a citizen ganyan. May mga friends din po kasi ako mga um, iba yung gender nila. no So For me kasi parang tanggap ko naman sila as sila like um kung gusto nila yung mga kapwa babae okay lang eh gusto nila yung mga lalaki okay lang sa akin so respeto ko naman po yung um kanilang identity or yung kagustuhan nila pero parang mas nagwiden siya sa akin na yung gender pala is fluid nga no so sa akin kasi parang iniisip ko okay si Fred ganyan gusto niya babae lang so parang ngayon pala na-realize ko din na throughout time, maybe siguro, ayun, nagbabago din talaga yung um, gender ng isang tao. And parang mas i-respect din natin sila. Di, hindi na i-judge sila. Like, uh, ay, dati, ano, gusto niya babae. Tapos after 10 years, ah, lalaki. Ah, tapos yung pabago-bago. So, syempre parang um, di may iwasan na maging judgmental na, ay, pabago-bago isip naman itong tao na to. Hindi nila, di niya alam kung sino siya, ganyan, ganyan. Pero yun nga, parang mas naintindihan ko po na ayun, na it's a fluid and 
we need to respect each others din naman. Ayun. Yun lamang po. Thank you, Paula. Very good. Oo. Si Jake. Jake? Gusto mong magbahagi? Isunod natin si Jojo. <laughs> Jake, nandiyan ka pa ba? Hindi na bago yung ating attendance eh. Meron nang umalis pero we are still here. Salamat. Um, sige. Jojo, yung gusto mong mag mag ano mag uh, reflect. Okay, so si Casey. Hello. Casey. So, mamaya. Si Melissa. Ma'am, okay po. Minotan po yung pagka-explain po ni Miss Tessa po. Meron kang meron kang realization, Melissa? O may may nabago sa pananaw mo? Um, Uh, yung sa ano po yung sa diniscuss po ni Miss Tessa actually po aware po ako sa sa paligid ko po mm -hmm. na living po tapos meron din po ako mga friends na lesbian tapos uh, yung mga sexual kaya po yung diniscuss po ni Miss Tessa Um, mas nabigyan niya po ako doon ng linaw. Po. Kaya po, tapos yung mga nalalaman po sa kanila sa mga, sa mga tao na kapalikot sa akin, sa mga tao na kakasalamuha ko, mas lalo po pa po na naunawaan po. Mm -hmm. <laughs> Maraming salamat Yeah, ang, ang sarap nung ano eh, nung pakinggan yung may nabukas, nabukas sa isip natin. Kasi pagka bumukas tayo ng kaisipan na would help us understand yung ganing situation, ano? Ano eh, less, maless din tayo ng pardon. At least meron tayong narinig, ako oh, nga pala, ano? Yung ganon. Nabuksan yung ating kaisipan na, na maging positive siya at affirming affirming meaning ah oo oh, oh, ah okay okay yung ganoon parang ano to eh parang um, sa akin pagka nabuksan yung isip ko ano at na-affirm ako doon sa iniisip ko parang isang regalo sa akin yun na na ibinigay sa akin ng kaisipan you know na bago o kaya nakagaan ng aking pakiramdam hindi ko naiisip kasi ito pala siya yung ganung klase ito yung ano eh uh, start ng pagiging ano pagiging uh, ang pagbubukas ng kaisipan natin ito yung yung simula ng pagiging wow yung ganun ano Hin ito pala yon nako po maintindihan ko rin kaibigan kong ganito 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 ganyan ano yon alam niyo ako magbabahagi ako meron akong estudyante na nung Japanese kasi ako tapos nagturo ako sa isang Methodist institution sa Northern Uh, meron akong estudyante, si Joel, no? si Joel. Uh, ano yun, alam mo nung, nung sa, sa high school, no? naawa ako sa kanya, kaya lagi kong binibisita yung mama niya at saka yung papa niya at saka yung pamilya niya. Yun din ang isang role ng mga deaconesses, ano, mga pastors, deaconesses, yung ganung usapin. Pero uh, bumukod si, ano, si Joel sa akin at saka si Jerry. Si Jerry ay... ay um, ang, ang actuations ni Jerry ay male, yung ganyan. Tapos si Joel naman ay, ano, ay female ang kanyang ano. Uh, pero ito, nagbaba ngayon itong dalawang to pero magkaibigan sila talaga. Lately, alam nyo, nakita ko itong dalawang ano na to estudyante ko nung araw. Nakakatuwa. Kasi they are achieving. They are achieving. Yung isa nasa US na dumaan lang siya sa amin. Parang, parang anong tawag nito? Um... Nagtaka, nagtaka din ako bakit siya dumaan ano, doon sa yung saan ako bumisita. Yung pala mag-express lang siya ng tuwa din niya sa buhay, yung ganun. Um, si Joel naman, sinama ko siya sa Decker. Meron kaming Deaconess House sa Quezon City, kung alam niyo yun, sa Decker. Sinama ko si Joel, pero si Joel talaga effeminate talaga. Pero ang galing, grabe. 
ang ang ang, ang nakatira siya sa kondo pero ang feeling niya uh, manang sabi niya sa akin naka, itong pandemic na to no nakakalungkot yung tira ko ay sabi nandoon lang ako sa taas sabi ko ali ka dito sa ano sa decker sabi ko meron kang kaulayaw dito ng mga punong kahoy mga tao dito kausap din ganyan yung ganun pero yung yung talino niya grabe talaga hindi ko akalain na ganun siya magiging talino <laughs> matalino i mean so yung yung mga gifts na yan na magsimula ka sa hindi mo maintindihan ang sarili mo habang lumalaki habang na-expose ka habang um, natututo ka habang nag-aaral ka multiple ang kanilang intelligence talaga so yun nakakatulong sila sa lipunan yung ganyan uh, Uh, minsan po masyal kami, meron kami meron siyang kotse, kwento kami ng kwento ng kwento. So yung yung respeto, you know, na na uh, uh, teenager pa lang sila noon, high school pa lang sila noon, ano, na natili siya hanggang ngayon. Yung ganun. At nakakapagkwento kami na ng buhay. At natatanggap na nila ang kanilang uy, tanggap naman nila, yung wala tayong magawa talaga eh. kasi yung society naman ang nag ano sa kanila nag pero pareho silang ano, nakakatuwa. Sabi ko, estudyante ko nung araw. Yun. So nagpasalamat ako sa buhay nila. Yung sinabi ni Dr. sa kanina na affirming, respeto, uh, bigyan ng ano ng um, kung, kung gaano natin mahal ang buhay natin, ganun din sa kanila kasi hindi naman sila kakaiba sa atin, ano. Yung ganun. Buti nga sila may choice, no. <laughs> I mean, <laughs> they have experienced other ways of being themselves and they are so successful. Marami sa ating mga kapatiran yung ganun. And so, I think it is equal to appreciate na walang pagkakaiba tayo talaga. So ito, aliba si Jovel na may mga estudyante si Jovel na kindergarten. At saka si Iris palagay ko, ano, um, uh, pare-pareho tayo ng kaisipan na makatao, ma-appreciate natin ang kanilang capacity and abilities and kung ano yung tinagda ng Diyos para magiging sila ay ang bag ng pagmamahal, regalo sila sa ripunan, yung ganong klase. Wala-wala silang kakaiba, kundi pare-pareho tayo. So, aki, ako affirming at saka dahil naranasan ko yun, yung ganong usapin. Um, mer- uh, Dok Tessa, meron din akong pinsan na, na si Lisa. Si Lisa is one of our, my closest. Ano. Napaka ano, ni, ni San Lisa ko. Eh. Alam nyo, nasa Italy siya. Mm-mm. Yung ganong klase ngayon. Talagang ano yung pagmamahal niya sa magulang, sa mga pamangkin, ganun na lang. So, uh, parang sinasabi ko, Dokte, sa ano, wala talaga sa guhit ng gender or ng sex yun, kundi pagkatao talaga. Yes. Oo, yung pagkatao na ibinigay sa atin ng Diyos, yun na yun, na magiging biyaya tayo sa bawat isa. Okay, sige. Uh, uh, meron pa ba? Eloisa, gusto mo mag-share? Si Marie Chris, si Reina Lynn. Ah, yan, si, si, si Eloisa. Eloisa, welcome. <laughs> Narinig po? Yes, okay. darling. Yeah. Okay, so thank you po, Miss Tessa and everyone po who organized this event. Um, for me, uh, pinakatumatak po talaga sa akin yung question ni Miss Tessa, nasan tayo, um, oh, where will we stand in this time na talagang prevalent ang LGBT mm-hmm. and tayo naman eh gusto natin ay ano maipadama sa kanila ang pagmamahal ng Panginoon. So for me as a pastor's kid na talagang pinalaki po sa simbahan, ako ay meron talaga akong um conservative and strict faith na I really believe that God created man and women and nothing else. Mm-hmm. Although I believe that, it doesn't mean that I will treat other people less because of their identity, because of their choices, because we are all sinners, di ba po? Mm-hmm. Na, na no one uh, really achieved yung ano po ng Panginoon. Uh, tayo ay lahat ay nagkakasala. So tayo ay tulad din po nila na tayo ay pare-parehas lamang. Ngunit tayo po ay niridim ng Panginoong Jesus. Ngunit um, para sa akin, ang gusto kong sabihin ay patuloy tayong magsiyasat talaga ng Bible because it's in the Bible. The answer is already in the Bible. And I want to say na um, we need to stand for the truth. Even though we love and accept people, um, even uh, with diverse identity, 
we also need to uphold the truth. Huwag nating kakalimutan na meron tayong katotohanan, meron tayong Biblia na pinanghahawakan at malinaw naman ang sinasabi sa Biblia. So, ayun po. Thank you pa. Thank you. Thank you, Marikis. Okay. Okay. Punta tayo kay, ano, kay Reyna Lynn. Reyna Lynn, baka meron kang masabi. At si Eloisa pala. Go ahead, Eloisa. Um, ako po yung kanina, ma'am. Ay, <laughs> Eloisa. Wala pa si Marikis. Oo, sige. Si Edeline. Alam niyo napakayaman ng inyong sinasabi. Kaya, sige, ihambag, iambag niyo dito para <laughs> magiging ano tayo. Tinawag ko si Reyna Lynn. Reyna Lynn, tapos sunod natin si Edeline Sikura. Reyna Lynn? Okay, ah, sige. Si Lilibet? Tahimik kayo lahat, ha? Teka. <laughs> si Rutal Joy po kaya, Tita Emma. Ah, Rutal Joy? Yeah. Yes po. Naririnig po. Thank you. Mm. Um ano po? About po sa ano sa gender rules, yung about sa pananamit. Ano po? Isa po ako parang ano nakarelate po ako doon sa ano about sa pananamit. Isa po kasi ako sa ano yung natatawag na hindi po kasi babae, alam feel ko po talaga babae ako pero yung sa pananamit po talaga, di po ako comfortable ng manamit ng pambabae. So, not, may may chan, may time po nga natatawag po akong tomboy, parang ganun po. Pero alam ko po sa sarili kong babae ako. Kaya nabago po kasi yun sa nung time na ano, na-abuse po ako nung pagka anong bata pa ako. Kaya parang sinabi ko sa sarili ko nga babag babag para di ako mabastos, babag ano babaguhin ko yung pananamit ko. Kaya po, dun po. Um, Ma'am Tessa, meron ka bang maidagdag doon sa kay Wernalyn? O, oh, parang ano yan, eh, no? um, naalala ko yung mga ibang babae. Gusto lang naman nilang mag-shorts. Pero sabi nung mga, mga kasama niya, Ayo, kung ayaw mong mabastos, huwag ka mag-shorts. Parang nasa na yung yung liberty, nasa na yung freedom kung hindi naman sa iyo yung kasalanan, no? Pero ikaw ang kailangan mag-adjust. You're just expressing yourself, pero yung I don't know, anong tawag mo doon, kakitira ng ng isip ng ibang tao, yung pagiging unaffirming nila ang magko para ma- masaktan ka. Kasi, uh, come to think of it, no? Um, what's your name again? Ruthal. Fernalyn. Ruthal. Oo. Di ba, naapektuhan ka, di ba? Yes po. Nakakasama ng loob, no? Um, gusto mo lang naman manamit ng ganito. What's wrong? Di ba? Tapos, maja-judge ka. So, should it be your problem? It's, it has become your problem simply because others are not aware that you should uh, na, you know, kailangan i-affirm ka rin naman nila at uh, hindi i-judge. Hindi, hindi agad-agad <laughs> i-judge, di ba? So, I think kailangan natin na more safe spaces. Thank you po. Uh, parang ang sinasabi niyo dokte sa yung safe space ay manggagaling sa atin din yun ano di ba yung decision to be who we are it's a collect way. dapat po collective effort yun eh pero kahit kahit mapanghusga yung yung outside world you should mm-hmm. create a sp- safe space where you should learn how to assert yourself or okay. else ikaw ang magsasuffer ikaw mm-hmm. ang ma-depress pag na-depress ka sagutin ka ba ng ibang tao You know, at the end of the day, you know, I'm, I'm, I'm not, I'm not God. Um, I may be, I may be just reading the Bible. At times, may not be living it. I'm also a sinner, you know, human nature. Um, but I know God is a is a, We're under God's grace. So, patuloy ka lang sa iyong faith, yeah. So, wakang masadong papat, wakang papatapak sa ibang tao. 
if you feel masyado ka ng na nahahamak ng ibang tao, then you assert yourself. Okay. At the end of the day, it's your happiness. I like that word assertion kasi it's power. Uh, hawak na hawak mo yung pagkatao mo. At yun ang ipinapakita ka mo sa A- ako ito, hindi kayo. Yung ganun, ano? <laughs> Nilalang ako ng Diyos kagaya nyo. Pareho lang tayo. Yung ganun, ano? Ano, diba, ano? Siguro maging, maging mantra natin yung ganun. Um, na may pagkatao ka, ako din, meron. Diba, ano? Yung ganun usapin. So. Actually, ito pong usapin natin, gender pa lang po ito, ha? Wala pa tong sexuality. <laughs> yes. Mas oh. mahirap na usapin ang sexuality. Kasi ito pagkatao pa lang natin. Wala pa tayong tinatawag na sexual expression na pinag-uusapan. Hindi po ba? So, ayan, mas ma- mas malawak na usapin. <laughs> yeah. This, yeah. Knowing ourselves. My God, it's a very nice subject. Okay. Mer- meron pa? Meron pa kayong teka. Ha? So, okay lang Si Jovility Taema, siguro last two, ano, last two reflections and then final words from Mampesa and you. Okay, Jovelyn. Yes, Potita. Good evening. Yeah. Um, gusto ko lang pong i-affirm ang program natin na ito na sa lawak po ng usapin ng gender and sexuality, talaga pong kulang ang oras natin para i-discuss yung ganitong usapin. Pero... Sa reflection ko po, um, isa lang po ang masasabi ko na yung Diyos natin ay mapagmahal. Hindi natin iko, hindi natin mako-contain yung ating Diyos sa Bible lang. O hindi kung yung pagmamahal po ng Diyos sa atin, it's beyond the words in the Bible na pwede nating maranasan. Hindi natin pwedeng sabihin na yung nakasulat sa Bible, eto lang yun. So, It's beyond our interpretation kung ano yung nais ipakilala ng Diyos sa bawat isa sa atin. At alam ko na nilikha ng Diyos sa bawat tao na mahal niya tayong lahat. At ano man yung mga pagkakasala natin, sinasabi ba natin na ito yung mga pagkakasala na nagagawa natin. But then alam ko na yung love ng Lord sa atin is in beyond in our uh, thinking. Hindi kayang, in, hindi kayang abutin niya ng kaisipan ng bawat isa sa atin. At yun po, siguro sa atin sa oras na ito, yung isipin natin na sa pag-aaral natin ng gender and sexuality, huwag natin dalagyan ng judgment. Kasi kapag nalagyan na natin ng judgment ito, wala na. Lagi na tayong may harang. Kung baga, i-break natin yung judgment na yan, i-break natin yung boundaries natin yan, and maging open-minded tayo sa, pag, sa mga ganitong usapin. Kasi hindi na yan, ano to, hindi na po ito dapat i-contain lang sa iilan. Kung hindi, ayun po, maging kaisa tayo sa pagpapalawak ng ganitong usapin. So, yun po, love lang tayo lahat ng Diyos. <laughs> Good evening po. Thank you. Thank you. Thank you so much, Sige. One more. Uh, si Jake o si Jojo? Jake, nadyan ka pa ba? Uh, okay. Jojo, nadyan ka pa? Si Dave. Nandiyan si Dave. Okay. So, all right. I think um, this is all for now. Uh, pagka meron kayong ano pala, if you have... Uh, if, teka, may, merong chat. Sandali lang ha. Check natin itong chat na ito. Uh, Hana, pakibasa mo yung chat mo. Aha. Uh-huh. Okay, Iris. Okay, Iris. Pastor Iris. Okay, from Pastor Iris po, sabi niya, relate din ako sa feeling na judge sa appearance at stereotyping. Kung ano ang dapat pag family ng pastor. Mm-hmm. May magko-comment kasi sa family picture namin na long hair ang husband mo, pastor. So, sagot ko naman. Uh, parang mali yung aking ano ah. <laughs> aking pagkaka... <laughs> Yun po, yung kanyang uh, comment. Ang sabi niya, oh, sagot ko naman ay, Opo. Pastor, haba ng ano mo, ng buhok mo. Pastor husband to ah. Ang sagot ko naman, Opo. Oh, ang sagot niya, Opo. 
Long hair, siya with a smile. <laughs> Di ba? <no? laughs> Cute yun, ano? Cute <laughs> Okay, so meron pa pong hindi na-read ang comments. Si Maris. Okay po, na, na, I think po na-address na po natin lahat ng... Oh, ng si Maris, sabi niya, I am just happy na merong ganitong pag-aaral. Thank you, Maris. Yeah, All right. Uh, si Ma'am Casey Joy po, nagtataas ng kanyang kamay. Okay. Sige, sige. Hello po. Good evening po. Good evening. So yeah. yung sa akin naman po, yung talagang parang nagkaroon po ng impact sa akin is about the stereotyping po. Uh, kasi po, um, mayroon pong tanong doon po sa pinilapan po namin for na, what is gender for you? Sabi po nga. So kung ano na po, po, ano nga po po yung gender? Tapos na po, ano nga ba? Doon ko po napagtanto is gender is something that make us special. Hmm. Kung baga parang hindi ka lang basta-basta babae, hindi ka lang basta lalaki, you are a special girl or a special boy. So hmm. since tapos, share ko lang din po na nung, nung elementary ako, nabasa ko ganun, ang babae, ang corona ng babae, ang kanilang buhok sa ay ganun po. Eh yung bako po dati, kulot po na makapal. Kaya dahil nung nabasa ko yun, I keep on rebanding it po ilang beses po ako nagparevan para straight yung buhok ko ganun. Pero one time, naisip ko po, parang, pat parang may kulang? Parang pag hindi na siya straight, parang iba na yung napakiramdam, parang, ay, parang gusto ko pa ng iba. But then, pinan ko po nga po siya, as in yung pang boy cut po talaga siya, sabi ko, kaya mo ba yan? Then, nagawa ko naman po, at ngayon po yung papa ko siya, kaya na siya. I'm confident with it naman na po na, so this is me. Tapos, Minsan, siyempre, teenager po, na insecurity po ako. Minsan, lalo po, ang mga usap po ngayon, yung mga katawan, magaganda, ang sexy tapos mga naka-crap top, yung mga naka-fitted na damit po, ganon. Tapos, may papatang, kus parang gusto ko din ng ganon, mayroon sabi ko. Pero, isipin ko, hindi ako yun eh, parang, pag ginawa ko yung pang nagsuot ako ng ganon, parang hindi na ako yung, yung taong binilag ko ng ilang taon. So, kahit naka-loose shirt lang ako, kahit naka-pants lang ako, this is my parang comfort shirt or comfort clothes. Kaya kahit sa bahay nakikita ko, nakapadsyama lang ako. Kumbaga parang ito yung comfortable ako eh. And this, sabi nga po kanila ni Mam Ma Tess, uh, at the end of the day, it is your happiness dapat ang pinaprioritize mo. At para sa akin, kahit ano man po yung kung anong kasuotan, kung ba, kung ano lang po ang papasaya at magpapasaya sa akin. And that what makes, then that's what makes my day complete po. So, yun. Kahit sino man po tayo, we are special in our own way. Thank you po. Okay. Salamat. Uh, thank you so much. Salamat sa pa daw, sir. Sino? Sige, tawagin mo man. Hello po, good evening. Ayan. Kita ako po, it's me. Ayan. Thank you. <laughs> Ayan, salamat po at hindi pa po kami umaalis. Kaya po magshare po muna ako. Ayan, sabi ko nga po, ano, nakaka-inspire po ang ating speaker at napaka- ano po, sweet po ng kanyang voice. Si Teacher Melissa po, ay ko teacher ko po before sa aking pong nadestinuhan na assignment sa Gapan. Kaya sabi niya po, teacher, hindi ako inaantok sa pakikinig at very interesting yung topic. Kaya sabi kong, oo, oh, oh, napaka-sweet ano, napaka ng voice ng ating speaker. At nakaka-inspire yung kanya pong mga sinabi kasi sabi nga natin, tita, no, since yesterday, ito yung nakikita natin na mahaba-haba pa talaga na lakbay, especially the church na nasa isang konserbatibo at atrasadong uh, kalalagayan pagdating doon sa gender role and then the stereotype. Um, siguro po ipagpapasalamat namin dito po sa annual conference namin kahit pa paano po madami-dami na ang pastor na babae. Pero meron po kaming mga experiences na halimbawa yung Jaconisa mag-change of ministry from deaconess to pastor, madaing magdi-discourage. Sasabihin kasi parang hindi ganun ka-open ang palpit pagdating sa isang babaeng pastor. Pero salamat dahil sa mga ganitong advocacies, nakikita natin na ito talaga yung way din 
para yun nga po mabasag na natin yung ganung kultura kaya napakalaki nung ano nung gampani nung mga ganitong pag-aaral especially da, doon sa ano natin kulturang kinabibilangan dahil di po ba nga sabi ngayon yung church din natin sa UMC ay mayroon tayong mga kinakaharap na mga uh, issues sa global church natin pero ngayon sa presentation po ni Ma'am Tessa nakita natin na dahil tayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at mayroon siyang dakilang pagmamahal sa bawat isa sa atin regardless of our uh, gender preference and perspective ay pwede naman tayong maging uh, sabi nga po worth makita natin yung worth natin as human being at the same time makakontribute tayo dun sa welfare din ng kapwa natin hindi lang tayo umuunlad on our own kundi nakikita din natin yung participation at yung bunga ng ating pag-unlad doon sa mas malawak din na pagbabahagi natin ng pag-unlad para doon sa ating kapo. Kaya salamat po, Ms. Tessa and Tita Emma sa ano po na initiatives po ng UMW dahil nakikita po natin talaga na hindi kung hindi man doon sa mga nauna sa atin na mga uh, tagapagmulat din, mayroong magsimula sa ngayon. Katulad lad ng binabanggit natin na uh, yung pag-asa hindi na natin titingnan sa future lang eh kung dito sa present time natin <laughs> yeah. ba? yung pag-asa ng ngayon na uh, makita po natin sa ganitong diwa ay magkakaroon tayo ng mas malalim na pagmamalasakitan at pagtanggap doon sa isa't isa salamat po sa safe space at mm. na ano po namin ito na appreciate po namin na kahit sino kami ano kami ay mayroon kaming Dios na nagmamahal at kapwa na mamahalin at magmamahal sa amin. Thank you po. Thank you. Okay. Ma'am Tessa, um, would you like to have the, the uh, okay. words to close this one? Not the... Thank you. Thank you. Opo. Salamat po sa affirmations ng lahat. Um, eh, hindi ko po, hindi ko ma-describe. Uh, I'm super happy kasi sa napakadaming questions ko, um, somehow may na-get na across po ako ng message. These are all questions. These are all challenges. Um, I'm glad that your minds are are open and um, have been opened and continue to 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 study, continue to accept people. Because when in doubt, uh, my personal relationship with 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 our God, our Father, I'm palagi ko pong in in um, His His thoughts are not our thoughts. His ways are not our ways. So kahit ano po ang mabasa natin, hindi po natin mafafathom kung gaano ka kalalim ang pag-ibig niya sa atin. So hindi po natin uh, pwedeng lagyan ng hangganan, hinangganan 'yon. We are under his his grace and we we all continue to work towards salvation. We have been redeemed but we still continue to work towards our salvation. And I think part of working for our salvation is is ushering other people is making making them feel welcome making them feel loved so kung ganun po um i think this will be a, a better place yun lang po <laughs> thank you very much salamat po salamat po tayo ay magpapasalamat sa panginoong dios sa panahon na ganito na sa gitna ng pandemic ay nakakausad tayo sa pagpapatingkad Thank you so much. Ituloy po natin hanggang bukas. Salamat, Dr. Tess, sa iyong um, binigay na uh, affirmations sa ngayon. Thank you, dear friends. See you tomorrow again. Yeah. Before we close, po, yeah. Thank mm -hmm. you. Thank you po, Tita Emma. Before we close our session tonight, uh, we would like to say thank you again, Ma'am Tessa. <laughs> Uh, apart from this very wonderful ano po ni Ma'am Tessa, no? wonderful bio note niya, ay si Ma'am Tessa po ay very friendly counselor. Uh, very accommodating. So kung sino man po sa atin yung may struggles on their identity, I think Ma'am Tessa will uh, accommodate us in, his very, in her very busy schedule. Ma'am Tessa, thank you so much for this Not opportunity po. na rinig namin on gender. Yeah. And bigyan po natin si Ma'am Tessa ng clap. Kung, kung pwede po yung mag-unmute ang lahat.
Salamat po. Thank you Thanks din po, so Tita Emma. And sa mga participants natin ngayong gabing ito, see you all tomorrow po. And let us call Miss Harmony for our closing prayer. Sige po, let's pray. Aming Ama, nagpapasalamat at binibigay po namin ang araw ng ito sa ikaliligod ng mga pangalan. Uh, Lord, uh, maraming salamat sa inyong paggabay sa amin buong maghapon at sa natapos na gawain namin ngayong araw. Maraming salamat sa wisdom and knowledge na binigay mo sa amin at ang aming mga natutunan ay nawa, maisa po sa titipan natin. Uh, patuloy na pa at sa salamat at biyaya para sa bawat anak na nanarito ni, na anak ni na nanarito, Lord, na sama sa pa upang mapalawak pa ang aming kalaman about gender education. Lord, we lift this all up to you. Lord, we praise you. Lord, we glorify you. And may your Holy Spirit fill us, O Lord, in this many praise. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye. Bye, Mom Tessa. Thank you so much. Bye bye. bye. See you. Mga classmates. See you tomorrow. Rose Ann, thank you. Rose Ann, salamat you. po sa mga nag-affirm kung gaano kaganda po ang ating topic tonight. Maraming maraming salamat po. Bye bye everyone. Tita Emma. Bye bye. Anna, bye bye. Bye. Bye everyone.